ఇన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన్స్టలేషన
చెక్ ఇఫ్ ఎనీ కాంప్లైంట్ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ ఇఫ్ ఎనీ కాంప్లైంట్ హ్యావ్ ఫెయిల్ జస్ట్ చెక్ మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేసాం కదా ఇన్స్టలేషన్స్ అవుతున్నప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ కానీ ప్యాచింగ్ అవుతున్నప్పుడు కానీ లాస్ట్ స్క్రీన్ ఒకటి వస్తుంది అనమాట లాస్ట్ స్క్రీన్ లో అన్ని సక్సెస్ అయితే అన్ని గ్రీన్ గ్రీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఏదైనా ఫెయిల్ అయితే పర్టికులర్ కాంప్లైంట్ ఫెయిల్ అయినట్టు రెడ్ మార్క్ వస్తుంది ఆ పర్టికులర్ కాంప్లైంట్ పట్టుకొని మనం చెక్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఏంటండి ఆల్టర్నేటివ్ ఓపెన్ ఇండివిజువల్ లాగ్ ఫైల్స్ ఫర్ రిటర్న్ వాల్యూ త్రీ మనం ఆల్రెడీ చెక్ చేస్తాం వెరిఫై కోర్ డాట్ లాగ్ కోర్ లోకల్ డాట్ లాగ్ ఫైల్స్ టు ఫైండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఫెయిల్డ్ ఇన్స్టలేషన్స్ సో ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి లాగ్ ఫైల్స్ లో ఉంటాయంట సో ఒకసారి చూద్దాం కోర్ డాట్ లాగ్ కోర్ లోకల్ డాట్ లాగ్ నాకు తెలుసు అవి లేవు సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ సిక్స్ నైన్టీ సెట్ ఆఫ్ బుట్స్ లాగ్ ఫైల్స్ లాగ్ లో ఇక్కడ మనకు అలాంటివి ఏమి లేవు కదా సో ఒకసారి సెర్చ్ చేద్దాం కోర్ డాట్ లాగ్ సో ఈ రకంగా మీకు కోర్ డాట్ లాగ్ కోర్ లోకల్ డాట్ లాగ్ ఎక్కడ ఉంటాయండి పర్టికులర్ గా మీకు డేట్ ఈ టైం స్టాంప్ ఫాలోస్ లో ఉంటాయి దీని లొకేషన్ కావాలి ఒకవేళ మీకు దొరకలేదు అనుకోండి సింపుల్ అవన్నీ కూడా సెటప్ బూట్ స్టాప్ లోనే ఉంటాయి సెటప్ బూట్ స్టాప్ ఫాల్డర్ ఓపెన్ చేస్తారు మీకు కోర్ కోర్ ఫైల్ అని చెప్పి కొడతారు కోర్ ఓపెన్ చేయగానే కోర్ డాట్ లాగ్ గానీ కోర్ లోకల్ అని కానీ మీరు కొట్టగానే మీకు పర్టికులర్ ఫైల్ నేమ్ అనేది కనిపిస్తుంది ఓకేనండి సో ఈ రకంగా ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ నేమ్స్ ని ఓపెన్ చేసుకుని మీరు సర్చ్ చేసుకుంటే మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట కోర్ లోకల్ లేకపోతే కోర్ అన్న కనిపిస్తుంది ఈ కోర్ ఓపెన్ చేసుకుని మీకు చూస్తే మీకు పర్టికులర్ గా ఎక్కడ ఉంది దీని సెటప్ బూస్ట్ అప్ ఫాల్ట్ లో దీని ప్రాపర్ దీని డెస్టినేషన్ కావాలంటే ఎలా చూడొచ్చు అంటే ఫైవ్ లొకేషన్ ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు లొకేషన్ కనిపిస్తుంది వన్ టెన్ లో సెటప్ బూస్ట్ అప్ ఫాల్డర్ లో ఈ పర్టికులర్ టైం స్టాంప్ ఫాల్డర్ లో ఉంది ఈ పర్టికులర్ టైం స్టాంప్ ఫాల్డర్ లో సీక్వల్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అనే ఫాల్డర్ లో ఉంది అనమాట సో నేను ఏం చేస్తానంటే పర్టికులర్ టైం స్టాంప్ ఫాల్డర్ కి వెళ్ళి సీ అందులో ఉన్న సీక్వెల్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ నేను ఓపెన్ చేస్తాను సీ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఏమి ఎరర్స్ లేవు అనమాట ఎరర్స్ ఉంటే మనం అందులో చూసుకోవచ్చు పర్టికులర్ టైం స్టాంప్ ఫాల్డర్ సెటప్ బూట్ స్టాప్ ఇందులో లాగ్ లో పర్టికులర్ టైం స్టాంప్ ఫాల్డర్ లో మళ్ళీ ఓపెన్ చేసి ఇందులో సీక్వెల్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ కనిపిస్తుంది కదండి ఇందులోకి వెళ్తే మీకు కోర్ ఫైల్స్ కనిపిస్తాయి ఈ కోర్ ఫైల్స్ లో ఏమైనా ప్రతి కాంపనెంట్ కి ఈ కోర్ ఫైల్స్ అనేది జనరేట్ అవుతాయి ఏ కాంపనెంట్ ఫెయిల్ అయితే ఆ కాంపనెంట్ ఇది ఎస్ఎస్ఎంఎస్ సంబంధించిన కోర్ ఫైల్ టూల్స్ కి సంబంధించిన కోర్ ఫైల్ ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఫుల్ టెక్స్ సంబంధించిన కోర్ ఫైల్ ఇంజిన్ కి సంబంధించిన కోర్ ఫైల్ అలా ఏ కాంపనెంట్ ఆ కాంపనెంట్ ఎన్ని కాంపనెంట్స్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము అన్ని కాంపనెంట్స్ కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ డీటెయిల్ ఫైల్ ఉంటుంది ఈ డీటెయిల్ ఫైల్ లో కూడా చెక్ చేస్తే మీకు ఇన్స్టాలేషన్ టైమ్ లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఇంత పెద్ద ఫైల్ మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవాలని చెప్పానండి కంట్రోల్ ఎఫ్ కొట్టి ఎర్రర్ అని కొట్టచ్చు ఆ ఎర్రర్ ఫైన్ అవుట్ ఆ ఎర్రర్ దొరికిన తర్వాత పైన ఒక పది లైన్స్ పైన పైకి ఒక కింద ఒక టెన్ లైన్స్ కిందకు వెళ్ళి చెక్ చేస్తే మనకి ఏదో దగ్గర ఒక హింట్ అనేది వస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఎర్రర్ ఉండదు ఎక్కడ కూడా ఒక హింట్ అనేది వస్తుంది ఆ హింట్ ని పట్టుకుని మనం ట్రబుల్ షూట్ అనేది చేయొచ్చు అండి సో ఈ రకంగా మనము సమరీ ఫైల్ చూస్తాము డీటెయిల్ పేజ్ చూస్తాము మళ్ళీ కూడా ఏం చేస్తాము కోర్ ఫైల్స్ చూస్తాము కోర్ ఫోల్డర్ లో మళ్ళీ డీటెయిల్ ఫైల్స్ ఉంటాయి ఈ డీటెయిల్ ఫైల్స్ చూస్తాము ఈ కోర్ ఫోల్డర్ కోర్ ఫైల్స్ చూస్తే ఏంటి తెలుస్తుంది ఏమైనా పర్టికులర్ కాంపనెంట్ ఫెయిల్ అయితే ఆ పర్టికులర్ కాంపనెంట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది మనకి దీనికి సంబంధించిన ఇంజిన్ ఫెయిల్ అయితే ఇంజిన్ సంబంధించి ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుందని మనం ఇందులో చూడొచ్చు అదే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఫెయిల్ అయితే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఎందుకు ఎర్ర వచ్చింది అనేది మనం ఈ ఫైల్లో పర్టికులర్ ఫైల్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఈ రకంగా మనము ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది చేస్తాం అనమాట ఇన్స్టలేషన్ టైంలో ఇంకా ఎక్కడి నుంచి చూస్తామండి ఈవెంట్ వ్యూర్ లో ఒక దగ్గర చూస్తాం విండోస్ లెవెల్ లో మన సీక్వల్ స
మనకి పర్టికులర్ గా ఎర్ర లాగ్ అని ఉంటుంది మీకు ఐడియా ఉందా మేనేజ్మెంట్ లో మీరు సిక్స్ ఓపెన్ చేస్తే ఎస్ఎస్ఎంఎస్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ మీకు మేనేజ్మెంట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీరు సిక్స్ లాగ్స్ ఓపెన్ చేసి మీరు కరెంట్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కరెంట్ లాగ్ ఫైల్ ఏంటండి లాస్ట్ రీస్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి జనరేట్ అయిన లాగ్ ఫైల్ అనమాట ఈ కరెంట్ లాగ్ ఫైల్ అంటే ఇప్పుడు నా పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ టైం రీస్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి జనరేట్ అయిన ఎర్రర్స్ అన్ని కూడా కరెంట్ లాగ్ ఫైల్ ఉంటాయి అంతకు ముందుకు సంబంధించి మరి ఒకవేళ ఆ రీస్టార్ట్ అవ్వక ముందుకు సంబంధించిన ఏమైనా ఎర్రర్స్ మీకు కావాలనుకుంటే మీరు ఈ ఆర్చి వన్ ఆర్చి టూ ఆర్చి త్రీ అలా ఆర్చి సిక్స్ వరకు చూసుకోవచ్చు అనమాట బట్ రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత నుంచి ప్రస్తుతం ఇప్పటి వరకు ఈ క్షణం వరకు లాగ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేసుకున్న క్షణం వరకు కూడా ఏమైనా లాగ్ లాగులు ఏముంటాయి జనరల్ గా ప్రతిదీ లాగ్ చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఎర్ర లాగ్ అంటే ఏంటి ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చినా ఏమైనా యాక్షన్స్ జరిగినా ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినా సిక్వెల్ సర్వర్ పైన ఏం చేసినా సరే ఈ పర్టికులర్ ఎర్ర లాగ్ లో అది రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో సో పర్టికులర్ గా రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఈ రకంగా సిక్వెల్ సర్వర్ కి ఎలాగైతే ఇండివిజువల్ లాగ్ ఉందో విండోస్ సర్వర్ కూడా ఇండివిజువల్ గా ఒక లాగ్ ఉంది ఎందుకంటే విండోస్ సర్వర్ లో మనము అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం జస్ట్ గిమ్ మినిట్ అండి హలో అజయ్
సో మనము సీక్వెల్ సర్వర్లు ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఎక్కడ చెక్ చేస్తామండి ఎర్రర్ లాగ్లో చెక్ చేస్తాం ఎర్రర్ లాగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్లో మనకి ఈ రకంగా సీక్వెల్ సర్వర్ లాగ్స్లోకి వెళ్తే కరెంట్ లాగ్ మనకి క్లిక్ చేస్తే పర్టికులర్గా ఏం జరిగినా సరే ఫస్ట్ ఇష్యూ అంటే చాలు మనం ఏం చేస్తామో పర్టికులర్ ఎర్రర్ లాగ్నే ఓపెన్ చేసి చూస్తాం అందులో ప్రతిదీ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఏమన్నా అయితే పర్టికులర్గా మనం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్లో ఫస్ట్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్ ఏంటండి మామూలు ట్రబుల్ షూటింగ్లో నాట్ ఇన్స్టలేషన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ ఇన్స్టలేషన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ కాదు ఇన్స్టలేషన్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ ఇందులో ఉండవు ఎందుకంటే ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తేనే ఈ ఎర్రర్ లాగ్ అనేది వస్తుంది ఇన్స్టాన్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వకుండా ఫెయిల్ అయిపోతే మనం అసలు సీక్వెల్ సర్వర్కే కనెక్ట్ అవ్వలేం కదా సో ఓన్లీ నార్మల్ ట్రబుల్ షూటింగ్ స్టెప్స్ ఏమైనా లాగిన్ ఫెయిల్ అయినా ఇంకోటి అయినా డేటాబేస్ ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్ళిపోయినా ఏమైనా జాబ్స్ ఫెయిల్ అయినా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సరే మీకు మేనేజ్మెంట్లో ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ లాగ్స్ మీకు ఎర్రర్ లాగ్లో కరెంట్ ఎర్రర్ లాగ్లో ఉంటుంది అనమాట అదే సీక్వెల్ సర్వర్ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనకి పర్టికులర్గా ఈ అప్లికేషన్కి ఎలాగైతే ఎర్రర్ లాగ్ సెపరేట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారో మరి విండో సర్వర్ కూడా అదే ఒక సర్వర్ కాబట్టి దానిపైన వేసే అప్లికేషన్స్కి నాట్ ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వర్ మనం విండో సర్వర్ పైన సీక్వెల్ సర్వర్ ఒకటే వేయం సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ అంతే విండో సర్వర్లో సీక్వెల్ సర్వర్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ అలాంటి అప్లికేషన్స్ బోల్డ్ అని ఉంటాయి విండోస్ మీన్ లైక్ వీడియో ప్లేయర్స్ ఉంటాయి నెట్వర్క్ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి ఇంకా యాంటీవైరస్ ఉంటాయి ఇంకా రెగ్యులర్గా మనం యూజ్ చేసుకునే సాఫ్ట్వేర్ స్కైప్ అవుట్లుక్ ఇలాంటివి మనకు నచ్చిన బోల్డ్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్లు ఉంటాయి కదా ఈ సాఫ్ట్వేర్లు అన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ విండోస్ విండోస్లో సో ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఏ సాఫ్ట్వేర్కి ఏ అప్లికేషన్ కన్నా సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అన్ అప్లికేషన్ అనమాట ఏ అప్లికేషన్ ఇష్యూ వచ్చినా సరే మనం ఎక్కడ రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈవెంట్ వ్యూవర్లో ఉన్న అప్లికేషన్ లాగ్స్లో రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం ఈవెంట్ వ్యూవర్లో ఉన్న అప్లికేషన్ లాగ్స్ని జస్ట్ ఈవెంట్ వ్యూవర్ ఓపెన్ చేసి మనము ఈవెంట్ వ్యూవర్ నుంచి అప్లికేషన్ లాగిన్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఆ పర్టికులర్ ఈవెంట్ వ్యూవర్లో అప్లికేషన్ లాగ్స్ అనేది కనిపిస్తే ఏంటంటే షార్ట్ కట్ ఈవీఈ అంటే విడబ్ల్యూఆర్ ఈవెంట్ వ్యూర్ షార్ట్ కట్ ఏంటి ఈవీఏ అంటే విడబ్ల్యూఆర్ ఈ రకంగా మీరు క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు విండోస్ అప్లికేషన్ కనిపిస్తుంది చూసారు విండోస్ లాగ్స్ అని చెప్పి దీన్ని మీరు ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేయగానే విండోస్ సర్వర్లో ఏ అప్లికేషన్స్కి అయినా ప్రాబ్లం ఉంటే అవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ లాగ్లో రికార్డ్ అవుతాయి సో మనం ట్రబుల్ షూట్ చేసేటప్పుడు విండోస్ ఈవెంట్ వ్యూర్ ఓపెన్ చేసి మనం ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం ఇందులో పర్టికులర్ సీక్వెల్ సర్వర్ అయితే సీక్వెల్ సర్వర్ అని మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఏ అప్లికేషన్ ప్రాబ్లం వస్తే ఆ అప్లికేషన్కి పర్టికులర్గా అది మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది ఓకేనండి క్లియరా జస్ట్ గేమ్ ఏమి అంటే అవి లోడ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది చాలా ఎర్రర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి చాలా లాగ్ ఉంటుంది ఎర్రర్స్ ఉందని అంటే బట్ లాగ్ అనమాట చాలా లాగ్ ఉంటుంది కాబట్టి పర్టికులర్గా మీకు కొంచెం టైం పడుతుంది లాగ్ లోడ్ అవ్వడానికి విండోస్ టీమ్ వాళ్ళు చూస్తారు కానీ మనం విండోస్ సర్వర్ సీక్వెల్ సర్వర్ సంబంధించి ఓన్లీ సీక్వెల్ సర్వర్ వాళ్ళే చూడాలండి ఓకేనా సో విండోస్ టీమ్ వాళ్ళు ఇది విండోస్ టీమ్ కదా విండోస్ సర్వర్ కదా విండోస్ టీమ్ వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు అంటే అది సీక్వెల్ సర్వర్ షూట్ కాబట్టి మనమే ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి సో ఈ లాగ్స్ అనేవి వాళ్ళు విండోస్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్స్ చూస్తారు సో ఈ రకంగా మీరు విండోస్ లాగ్స్ ఓపెన్ చేసి ఈ అప్లికేషన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు పర్టికులర్ సీక్వెల్ సర్వర్కి సంబంధించిన అన్ని రికార్డ్ అవుతాయి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ మీరు ఎలా వెళ్తున్నప్పుడు ఇలా మీకు ఎర్రర్ లా కనిపిస్తుంది అనమాట ఈ ఎర్రర్ లా కనిపించినప్పుడు దాని మీద క్లిక్ చేస్తే కింద దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనకి సీక్వెల్ సర్వర్ అని ఉందో అవన్నీ మన సీక్వెల్ సర్వర్కి సంబంధించిన ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ అని కానీ ఎంఎస్ఎస్ కేల్ అని కానీ ఇలా ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ మన సీక్వెల్ సర్వర్కి సంబంధించిన ఎర్రర్స్ అనమాట సో ఆ రకంగా మీకు ఇన్స్టలేషన్లో కూడా ఏమైనా ఫెయిల్ అయితే మీకు ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ విండోస్ లాగ్లో రికార్డ్ అవుతుంది ఈ విండోస్ లాగ్లో రికార్డ్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు సీక్వెల్ ఏజెంట్ అని చెప్పి సీక్వెల్ ఏజెంట్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ఏమైంది ఓపెన్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఇన్ స్టాన్స్ రిజిస్ట్రీకి గెట్ రిజిస్ట్రీకి యాక్సెస్ మాస్క్ ఫెయిల్డ్ సో సంథింగ్ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏజెంట్కి అందుకు రన్ అవుట్ లేదనమాట సో ఇక్కడ మీకు ఎర్రర్ వచ్చింది ఇక్కడ డీటెయిల్స్లో కొడితే డీటెయిల్స్ ఉంటాయి 
setup log sql setup dot log sql setup one dot log sql setup local dot log ila sql setup lo unna vanni manaku use avuthe troubleshoot cheyadaniki ipudaithe meeku kv avuthunna temp kotte sql setup an kodthe oka naaluga files vastayi aa sql setup dot log sql setup one dot log sql setup local dot log idu indulo prathi file manaku troubleshoot cheyadaniki use avuthadi meeku emaina problem unte meeku aa particular file ni open chesi meeru andulo meeru troubleshoot cheyochu anamata సో ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇలాంటి ఫైల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి నోట్ ప్యాడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ డేటా ఉన్నప్పుడు ఎలా సెర్చ్ చేయాలండి కంట్రోల్ ఎఫ్ కొట్టి మీరు రిటర్న్ వాల్యూ కానీ ఎర్రర్ అని కానీ మీరు పర్టికులర్ గా టైప్ చేస్తే ఆర్వి రిటర్న్ వాల్యూ కానీ ఆర్వి అని కానీ ఆర్వి త్రీ అని కానీ ఎర్రర్ అని కానీ కొడితే మీకు ఆ పర్టికులర్ గా ఎక్కడ దగ్గర కనిపిస్తుంది కదా దానికి ఒక పది లైన్ల పైన కింద చూస్తే మీరు పర్టికులర్ గా మీరు అందులో ఎర్రర్ ఏమైనా డైరెక్ట్ ఎర్రర్ లేకపోయినా అట్లీస్ట్ మనకు ఒక హింట్ లాంటిది వస్తుంది అనమాట so sql the file contains information details this can be referred if no error information is found in above mentioned line then run same meku sql setup dot log setup one dot log anedi meeru chodochu see exit code if it is in only zero installation successful if it is returns any other value other than zero then it will be a fail anamata so already manam dan discuss cheskunnam return value ane అదే ఎగ్జిట్ కోడ్ ఎంత ఉండాలంటే ఎగ్జిట్ కోడ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఇన్స్టలేషన్ లో టైమ్ లో స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది మీకు సమరీ ఫైల్ లో స్టార్టింగ్ లో ఎగ్జిట్ కోడ్ అనేది జీరో ఉంటుంది జీరో కాకుండా అదర్ వాల్యూ ఏమైనా ఉంటే మనకి ఇన్స్టలేషన్ ఫెయిల్ అయినట్టే సో ఇక్కడ మనం మీరు ఇలా చూసినట్టే సీక్వల్ సెటప్ లాగ్ ఉంది కదా సీక్వల్ సెటప్ అండర్ స్కోర్ వన్ డాట్ లాగ్ అండర్ స్కోర్ వన్ డాట్ లాగ్ డాట్ ముందుకు వెళ్ళిపోయింది అండర్ స్కోర్ వన్ డాట్ లాగ్ ఈ రకంగా మీకు ఓపెన్ అవుతాయి మీరు చూడొచ్చు అనమాట సో మీరు ఈ రకంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే సో ఇది వన్ వే అనమాట మొత్తం ఇవన్నీ వేస్ అనమాట ఒక్కొక్క వే ఒక్కొక్క వేలో చూసుకుంటూ వస్తే ఏదో ఒక దగ్గర మనకి ఎర్ర ఎందుకు వచ్చిందా ఎందుకు ట్రబుల్ షీట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందా ఇన్స్టలేషన్ అంది మనకు తెలుస్తుంది అక్కడ తెలియకపోతే ఇక్కడ ఇక్కడ తెలియకపోతే వేరే దగ్గర అక్కడ తెలియకపోతే ఇంకో దగ్గర లొకేషన్ లో మనం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రై చూడడానికి ట్రై చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే విన్ డైరెక్టరీ విన్ డైరెక్టరీ లో సీక్వల్ సెటప్ లాగ్ లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఎలాగా ఓపెన్ చేస్తాం దాన్ని పర్సంటేజ్ విన్ డైరెక్టరీ విన్ డిఐఆర్ పర్సంటేజ్ సీక్వల్ ఎస్టిపి లాగ్ సీక్వల్ ఎస్టిపి లాగ్ ఇది ఏంటంటే ఒక ఓల్డర్ వర్షన్స్ ఆఫ్ విండోస్ సర్వర్స్ కి అయితే ఈ ఫైల్ ఉంటుంది ఒకవేళ న్యూయర్ వర్షన్స్ అయితే ఈ ఫైల్ ఉండదు ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం ఏమన్నా సెటప్ మార్చి అని చెక్ చేద్దాం సీక్వల్ ఎస్టిపి బదులు సెటప్ అని పెట్టి చూద్దాము ఏమైనా ఉంటే పర్టికులర్ ఫైల్ అవుతుంది ఇది ఓన్లీ ఓల్డ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ విండోస్ సర్వర్స్ లో మరి ఓల్డ్ వర్షన్ అంటే విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ త్రీ కానీ విండోస్ సర్వర్ టూ థౌజండ్ కానీ ఇలాంటి వర్షన్స్ ఆఫ్ విండోస్ సర్వర్స్ లో మీరు ఈ ఫైల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే అందులో కూడా మీకు ఏమైనా హెల్ప్ అవ్వచ్చు అనమాట విండోస్ డైరెక్టరీ అనమాట ఇది సో ఈ రకంగా మీరు చూడొచ్చు ఒక్క నిమిషం అండి ఇంకేమైనా మిస్ అయ్యే చూస్తున్నాను ట్రబుల్ షూటింగ్ లో సో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మన ట్రబుల్ షూటింగ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎక్కడెక్కడ ప్రాబ్లమ్ వస్తే ట్రబుల్ షూటింగ్ లైక్ ఇన్స్టలేషన్ టైమ్ లో ఇవన్నీ ఎప్పుడండి ఇన్స్టలేషన్ టైమ్ లో కానీ ప్యాచింగ్ టైమ్ లో కానీ ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే ఈ రకంగా మనం చెక్ చేసుకుంటాం మేము చెక్ చేసుకుంటాం సమ్మరీ ఫైల్స్ డీటెయిల్ పేజెస్ ఆ తర్వాత ఇంకా పర్టికులర్ గా ఆ సమ్మరీ పేజెస్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పర్టికులర్ గా ఏమైనా ఉంటే ఎగ్జిట్ కోడ్ వాల్యూ జీరో అని ఉందో చెక్ చేసుకుంటాం ఎగ్జిట్ కోడ్ బట్టి మనకి ఇన్స్టలేషన్ సక్సెస్ అయిందో ఫెయిల్ అయిందా అని తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత సమ్మరీ ఫైల్ తర్వాత డీటెయిల్ ల్యాండింగ్ పేజెస్ ఉంటాయి డీటెయిల్ పేజెస్ ఉంటాయి డీటెయిల్ ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఆ డీటెయిల్ ఎర్రర్స్ లో కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు అనమాట సమ్మరీ ఫైల్స్ డీటెయిల్ పేజెస్ కాకుండా పర్టికులర్ గా ఇంకెక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తామండి సో అందులో రిటర్న్ వాల్యూ త్రీ అని కొడితే అందులో కనిపిస్తాయి అనమాట ఆ తర్వాత లాగ్ ఫైల్స్ టైమ్ స్టాంప్ ఫోల్డర్స్ లో కూడా మీకు పర్టికులర్ గా డీటెయిల్ సీక్వల్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ అని ఉంటుంది అందులో ఆ పర్టికులర్ గా డీటెయిల్ పేజ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఎక్కడ చెక్ చేస్తాం అండి ఈవెంట్ వ్యూర్ లో చెక్ చేస్తాము ఆ తర్వాత టెంప్ సీక్వల్ సెటప్ లాగ్ లో చెక్ చేస్తాం ఇలాగ ఫైవ్ సిక్స్ లొకేషన్స్ లో చెక్ చేస్తే ఏదో లొకేషన్ లో మనకి ఆ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఐ మీన్ లైక్ ఇన్స్టలేషన్ ఎర్ర ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే అండి క్లియర్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ట్రబుల్ షూటింగ్ ఇన్స్టలేషన్ సంబంధించి ట్రబ
ఇన్స్టలేషన్స్ లో మనకి ఇంకా టూ ఇన్స్టలేషన్స్ పెండింగ్ ఉండిపోయాయి స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ ఒకటి పెండింగ్ ఉండిపోయింది సిక్స్ ప్రప్ ఇన్స్టలేషన్ ఒకటి పెండింగ్ ఉండిపోయింది ఇన్స్టలేషన్స్ లో మనం ఏమేమి కవర్ చేసాము జీఏ కవర్ చేసాము గ్రాఫ్ పెరియోజన్ ఇంటర్స్పేస్ కవర్ చేసాము కమాండ్ ప్రోమ్ టు అదే అటెండెడ్ అన్ అటెండెడ్ ఇన్స్టలేషన్స్ కవర్ చేసాము ఐఎన్ఏ బేస్ ఇన్స్టలేషన్స్ కూడా కవర్ చేసాము ఇంకా మిగిలింది ఏముందండి స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ ఒకటి ఉంది సిక్స్ ప్రప్ ఇన్స్టలేషన్ ఒకటి ఉంది అనమాట సో ఇప్పుడు స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ చేద్దాము నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ రోజు ఎలాగైనా స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టలేషన్ కంప్లీట్ చేద్దాము మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకు స్టోరేజ్ లేదు ఇందులో ఎంతో కొంత డిలీట్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం కొన్ని సర్వర్స్ ని మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేద్దాము అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఎర్రర్స్ వస్తాయి బట్ ట్రై చేద్దాం లేదంటే ఒక పని చేద్దాము వేరే సర్వర్లు మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాము సో స్లిప్ స్టిమ్ ఇన్స్టలేషన్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి మనము స్లిప్ స్టిమ్ ఇన్స్టలేషన్ అంటే ఏం చేస్తుంది మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నాయంటే సీక్వల్ సర్వర్లో ఏమైనా అప్డేట్స్ ఉన్నాయంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆర్టిఎం ఇన్స్టలేషన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం చూడగా కొత్త ఇన్స్టలేషన్స్ టైంలో మనం ఏమి ఇన్స్టాల్ చేస్తామంటే ఆర్టిఎం ఇన్స్టాల్ చేస్తుంటాం కొత్త ఇన్స్టలేషన్స్ మనకి ఏమైనా వస్తే మనకి ఏమైనా టికెట్ రైజ్ అయితే మనం ఏమి ఏమి యూజ్ చేస్తాము ఆర్టిఎం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే ఆర్టిఎం అంటే చెప్పింది కదండి సాఫ్ట్వేర్ కాపీ అనమాట పర్టికులర్ లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ కాపీ ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ సీక్వల్ సర్వర్ సాఫ్ట్వేర్
సో దాన్ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ మన ప్రొడక్షన్లో ప్రొడక్షన్లో కానీ డెవలప్మెంట్లో కానీ ఏదైనా సరే మనం ఫస్ట్ ఏం యూజ్ చేస్తాము ఓన్లీ ఆర్టీఎం అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఈ ఆర్టీఎం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత కదా దానిపైన ఎస్పీ వన్ ఎస్పీ టూ ఎస్పీ త్రీ ఎస్పీ ఫోర్ ఏ ప్యాక్ అయితే ఏ సర్వీస్ ప్యాక్ అయితే ఆ సర్వీస్ ప్యాక్ వేస్తాం ఇప్పుడు ఒకసారి ఆర్టీఎం ఇన్స్టాలేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దానిపైన సర్వీస్ ప్యాక్స్ అని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు అదే మీకు ఫస్ట్ టైం సీకో సర్వీ ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే అంతకు ముందు ఇప్పుడైనా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంటే మళ్ళీ ప్యాచ్ ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ప్యాచ్ చేయాల్సి వస్తే ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఎట్ ఏ టైం మీరు ఏంటంటే సీకో సార్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు సీకో సార్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన ఇప్పుడు కూడా మనకి ఏమైనా రిక్వైర్మెంట్ వస్తే మనకి సీకో సార్ లేటెస్ట్ వర్షన్ సీకో సార్ నాకు కావాలి అని ఎప్పుడైనా మనకు రిక్వైర్మెంట్ వస్తే మనం ఏం చేస్తామండి సో పర్టికులర్గా ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ సీకో సార్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఉందో దానిపైన ఏమైనా ఏదైతే న్యూ అప్డేట్ ఉందో లైక్ ఎస్పీ ఎస్పీ వన్ కానీ ఎస్పీ టూ కానీ ఉంటే అది కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి మనం కస్టమర్కి ఇచ్చేస్తాం అనమాట కస్టమర్ చెప్పడు ఒకవేళ మెన్షన్ చేస్తే టికెట్లు మెన్షన్ చేస్తాడు నాకు లేటెస్ట్ సీకో సార్ విత్ లేటెస్ట్ సర్వీస్ బ్యాక్ కావాలని మెన్షన్ చేస్తారు ఒకవేళ కస్టమర్ ఆ టికెట్లు మెన్షన్ చేయకపోయినా మనం ఏం చేస్తాము వాడికి ఒకవేళ లేటెస్ట్ సీకో సార్ కావాలంటే లేటెస్ట్ సీకో సార్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ వేసి దానిపైన ఏదైతే సర్వీస్ బ్యాక్ లేటెస్ట్ సర్వీస్ బ్యాక్ ఉందో అది వేసి మనం ఇచ్చేస్తాం అండి సో జనరల్ గా ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు లేటెస్ట్ సర్వీస్ బ్యాక్ తో కలిపి మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేసేస్తాం ఆర్టీఎం ఇన్స్టాల్ చేస్తాము దానిపైన లేటెస్ట్ సర్వీస్ బ్యాక్ కూడా వేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ సీకో సర్వర్ ఆర్టీఎం ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎంతో టైం పడుతుంది ఓకేనా ఆల్రెడీ మనకి సీకో సర్వర్ ఆర్టీఎం ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఎంత టైం పడుతుంది మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ దానిపైన సర్వీస్ బ్యాక్ వేయడానికి ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఎంత టైం పడుతుంది సో మొత్తం టైం ఎంత అయిందండి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ కి మనకి వేస్ట్ అవుతుంది సో అలా కాకుండా అట్ ఏ టైం ఆర్టీఎం పైనే మనము సర్వీస్ బ్యాక్ కూడా వేసి ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తే అట్ ఏ టైం వన్ యాక్షన్ లోనే ఒక యాక్షన్ లోనే ఆర్టీఎం పైన సర్వీస్ బ్యాక్ కూడా రెండు కలిపి ఒకేసారి వేయడం అనమాట వేసి ఇన్స్టాల్ చేసి ఇచ్చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్లిప్ స్ట్రీమ్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటాం ఇదేమి ఇష్యూస్ అవి ఏమి రావండి రెగ్యులర్ గా వాడేదే సో మనకి అలా చేస్తే ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తాయి ఏంటో ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందని ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు రెగ్యులర్ గా వాడుకుంటారు మీరు ఆ రకంగా మీరు ఇది కూడా జియో ఉంటుంది రెండింటిలో జియో ఉంటుంది అన్అటెండెడ్ ఉంటుంది స్లిప్ స్ట్రీమ్ లో కూడా జియో ఉంటుంది అన్అటెండ్ ఉంటుంది మీరు జియో మోడ్ చేసుకుంటే మీకు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు అనమాట సో అట్ ఏ టైం ఆర్టీఎం వేసి దానిపైన మనం ఏం చేయాలి పర్టికులర్ గా మనం ఆ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం వేయాలన్నమాట ఆ పర్టికులర్ సర్వీస్ ప్యాక్ ఏదైతే ఉందో లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ ని మనము ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే దీనిపైన నేను సీకో సర్వ్ టూ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పైన లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ వేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను అట్ ఏ టైం ఓకేనండి నేను మీడియాని అటాచ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీడియా ఏమైనా ఉందేమో చూద్దాం జనరల్ గా లేదు కాబట్టి ఒక మీడియా నేను అటాచ్ చేస్తాను సెషన్ క్లోజ్ చేసి కొత్త సెషన్ ఓపెన్ చేస్తానండి